写日记呢？没有，没有你那么惨。这事儿他也能干得出来，哎，你就没怀疑过，就这么被他骗了三年？也不能说被骗吧，我没问，他也没说。江总，您怎么来了？我来看看进度。江总，您放心，一切都在有序布置中，确保当天的万无一失。干嘛呢？干活怎么毛毛躁躁的？哎呦，江总，您没事吧？我没事，大家继续忙吧。抓紧时间弄走，快点！你受伤了？没事，一点小伤。怎么回事？我帮你擦擦。我自己来就好了。没事没事。疼不疼？哎，这怎么了？这是？哎，你怎么来了？当然要来了，我要不来的话，我都不知道我们家陆宝宝工作这么危险啊！让我给你吹吹。行了，一点擦伤而已。这是小擦伤吗？这都流血了，这不得算工伤啊？算，你说算就算。江总，嗯，他跟您开玩笑的。我当然知道啊，他不一直这样吗？不对啊。你们两个是不是背地里说我坏话了？就你那点事儿，还需要我们背地说吗？可以啊，陆明，才到的公司几天啊，现在都跟他一个战壕，说我坏话了。行了，别贫了，说吧，你到底来干嘛呢？不是老爷子让我过来看看现场吗？那走吧，一起看看。还有点事儿啊，我先走了。哎，我请客。你们有没有觉得，自己最近总神神秘秘的？对啊，从篮球赛到约梦梦看电影，还有游戏厅，反正都很奇怪。他是不是有什么事儿瞒着我们啊？嗯，不可能，宇哥天天跟咱们在一块儿，能有什么事儿瞒着我们呀？其实那天在游戏厅。我真的看到一个跟邓宇长得很像的人。跳舞的时候都说你看错了，才没有。那不然你说为什么他奇奇怪怪的？会不会是宇哥有个双胞胎兄弟呢？啊，我知道了。会不会是电视里面说那种精神分裂？啊，你你你俩等等我，别走啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯正找你呢，你个高中生不好好上课去什么游戏厅啊？你还好意思说我？你这么大人往游戏厅跑什么呀？还带着你老板，不好好工作还说我，火气这么大，谁惹你了？你说呢？我问你啊，我笔记本里的画是不是你画的？好像是。你没事动它干嘛呀？我无聊没事干。你不会因为这么点事儿把我叫出来的吧？这么点事儿，你知不知道那幅画被送去参加比赛了？那幅画可没法入围啊！入围不了，他得第一了。第一名，你个嘉海大学美术系的高材生，入围个比赛不是轻轻松松的吗？你知不知道啊？决赛是要现场作画的。现在全校都等着我拿奖，我怎么办？跟他们说我作弊了，拿个倒数第一
，我一头还混不混？你还有没有别的画？给我看一眼。不是都看过了吗？这边我拿走吧，你不会又要帮我补吧？我来不是求你作弊的，我不是这个意思。行，这次是我错了，你有什么要求，我都尽量帮你。用不着，我来就是确认一下，明天我就跟老师说退出比赛。邓宇。我回来了，回来啦！嗯，哎，怎么了？这么高兴？你这手怎么了？没事儿，在现场不小心刮了一下。消毒没有啊？消完了，放心吧啊！哎，对了，我今天在现场碰见子轩了。子轩？嗯，他去干什么呀？这个项目是我们公司还有红石集团一起投资的呀。哦，我看你最近黑眼圈又严重了，项目压力很大吗？是有一点儿，开幕式也快开始了，工作量有点大，而且这是我进公司第一个项目，我也想顺利完成，毕竟还涉及到子轩，于公于私，我都不想出任何问题。辛苦了，宝宝。不过你这么用心，我相信开幕式一定很顺利的。但是，以后不可以再弄伤自己了，知道吗？遵命。嗯。天测空间失调症。进，老师好。主任，我有事跟您说。怎么了？美术比赛，我不想参加了。不参加了。为什么呀？我状态不好，我参加了也拿不到名次，所以。可是美术老师跟我说，你这次比赛画的很好啊，只要正常发挥，就能替学校争取不错的名次，而且艺考方面还能加分，这是多好的机会！主任，我。喂，谁找我？邓宇妈妈。
蔡主任，啊，蔡主任，不好意思，我来给邓宇请个假，我要带他去趟医院。去医院？呃，邓宇怎么了？哦，你看看这个，给清楚了吗？你们说什么？然后说去医院检查。医院？去医院检查？再听听，再听听。我问过医院的朋友了，那个医生告诉我说，这个病它会影响审美，如果严重的话，你以后就再也不能画画了。蔡主任，您看，现在不是快艺考了吗？如果孩子真的有问题的话，我们做家长的也好提前做打算，不是吗？应该的。这样，邓宇妈妈，你先别着急，来这边坐。前一段时间邓宇状态不好，我是知道的。我和他的爸爸也聊过这个事情。你和他爸爸聊过？啊，我爸来过了，他可能忘跟你说了。跟谁说的不重要啊，主要是邓宇才刚刚入围了美术比赛，我在想他是不是恢复了呢？美术大赛？对呀、啊，妈，我的作品要是有问题的话，怎么可能入围比赛呢？对吧，老师？这都什么时候的事儿啊？我怎么一个都不知道啊？就前几天的事儿，这孩子怎么什么都不跟父母说呢？啊，我之前医院检查都是一个月之前了，我就怕您担心没敢告诉你。我现在都好多了，您可不能因为这个不让我参加比赛。啊，是啊，邓宇妈妈，美术老师呢不止一次的和我说过，邓宇是他带过的最有才华的学生。所以呢，在艺考这方面，还是希望你们能够慎重的考虑一下。啊，当然，如果他真的是有什么审美障碍的话，咱们也要早做打算。毕竟考生的考试方向还是需要你们家长来决定的。主任，蔡主任，我决定了，我还是带他去一趟医院吧。如果他真的没事儿，咱们就都放心了。至于艺考，我和你爸爸不希望你放弃。可是，毕竟作为家长，我们不能拿着孩子的前途去做赌注，对吗？是，应该的。邓宇，我跟妈妈去一趟。主任，下午还有节很重要的课，你还要给我们画重点来着。哦，对，下午的课的确是很重要的。我让张涵义帮你画一下重点，回来让他辅导一下。行，那谢谢您了啊，蔡主任，我们走。不是主任，我真没事，我真不用去医院。你有没有事儿？不是你说了算，是医生说了算。那就这样啊，蔡主任，我们走了，走。好，这人出来了，出来。走。我们就去做个小检查，用不了多长时间，不用。阿姨，这马上邓宇就上课了，你带他去哪儿啊？啊，对呀、啊，阿姨，宇哥犯了什么错？你告诉我，我们替你收拾他。好孩子，邓宇啊，他没犯错，他就是身体有点不舒服，阿姨带他去医院做个小检查。哦，那个，我听老师说，是不是你们下午的课还挺重要的？嗯。哦，那就麻烦你们帮他做好笔记，谢谢你们了啊。那个，你们赶紧上课去，别迟到了啊！好，好，好的，阿姨。那个。哎，姐，这数据不错啊。人家那么有本事，指不定是找哪个有钱的男朋友刷的呢。不会吧？怎么不会呀、啊？他前段时间那是我手把手教出来的，他连格式他都调不明白
啊，就两个月的时间，他的数据就能赶上老牌作家了。你生什么气呀、啊？这不是你负责的专栏吗？成绩好，你也跟着沾光啊？还不是证明你教的好吗？我沾什么光？销量不好，我挨训。这点击量上去了，陈总编也是追着他作家挂。谁能想到我？啊？我是真没人家那个本事。哎，进来就能开专栏，要不然我还要受这个委屈。嗯，红姐，您标注的地方我都改好了，你看还有什么问题吗？改好了啊，我没看到啊，稿子呢？啊，我昨天发给您了电子版，您说今天让我过来改。你发我电子版，我怎么标注啊？给我纸质吧。啊，好，我现在去打。急事儿，帮我请个假。好，谢谢。没事。快点，别磨蹭。啊，我肚子疼。你都上了五回厕所了。我告诉你啊，今天这检查你躲不过的，知道吗？妈，我不骗你，我我真肚子疼。行，检查完了再去。我看你跟你妈在一起，没法找你，这么急找我什么事儿？哎呀，我妈发现我 CT 单跟病历了，非要拉我做检查。你本来也不该瞒着他们，我都跟你说了，让你告诉他。哥，现在不是说这个的时候。要是我妈知道我病没好了，她就要取消我的艺考资格了。你得帮我，我能怎么帮你啊？赵静，咱俩把衣服换了，然后你替我做检查，等我拿到正常的片子就行了。邓宇，这事儿我帮不了你。哥，那个辐射很小的，你就帮我一次呗。不是因为辐射，我真没法帮你做检查。你不是还因为海边的事儿生气呢吧？我给你道歉总行了吧？不是，我是说过我的事儿不用你管，但这回不一样啊。你要不帮我的话，我一考就废了。哥，我求求你，你就帮我拍个正常的片子吧。就是因为这个，我没法帮你，我也拍不出来正常的片子。为什么呀？说话呀，邓宇。其实我也有片测空间失调症。行吧，也就这样了。回去你自己校对一遍，没问题再发给我。我自己校对啊？怎么了？我这手底下多少个作家呢？我一天多忙啊！你反正没什么事儿，自己回去多看两遍，也能找到新的问题。嗯，好吧，红姐，那下次如果有什么需要修改的话，您提前告诉我一声，我也好尽快校对。你这意思，我让你白跑一趟了呗？是，现在点击量上去了，也是大作家了，我可支持不动你。放这儿吧，一会儿我自己校对。不是，童姐，我不是这个意思。我现在就去校对。你这么拴他，不怕他去找陈总编？他的脾气我摸得透透的，要是能去啊，我早去了。
，现在看来恢复的不错呀。啊？我说，你恢复的不错，你脑中的血块已经变小了，照这个速度发展下去，很快就会消失。那我是不是快好了？原来你不知道你好没好，你居然骗我说你好了！妈，我这不是听你的话来检查了吗？而且我恢复的也不错呀。我看你是又该挨收拾了，咱回家再说吧。啊。那我们家孩子还能参加艺考吗？是这样，随着他脑中血块的变小呢，他的病状肯定会越来越好。但是他这种病的康复属于是神经性的，无法把它具象化。你最近有尝试画画吗？完整性怎么样？我入围美术比赛了，老师都说我画的好。如果你的作品能够得到大多数人的认可，说明情况还是很乐观的。来吧，咱们做个测试。记住这个房子，记住了吗？啊。差了两条线条，哎，那医生，您的意思是，我们家这孩子是好了呢，还是没好啊？你不用担心，两条线条是正常的误差范围内，说明孩子确实是有所好转了。我的建议呢，是继续的进行恢复性练习。至于孩子能不能参加艺考，还需要你们自己去考虑。也不知道邓宇的病怎么样了。你说邓宇得的是什么病啊？王安洲不是你说的精神分裂？走，咱们去宇哥家看看。嗯。妈，医生都说我恢复了，还让我练习呢。您就别跟蔡主任说了。医生说你还没好呢。哎，你这样怎么参加高考啊？你告诉我。你知道高考意味着什么吗？千军万马过独木桥。哎。如果一旦有个什么闪失，谁为你的前途负责呀？对了，你和你爸喝起火来骗我的事儿，我回去再给你们算账啊！不，不是妈，我我我爸没骗你，我爸就学校开了个会。行了，我还有事，我开会去了啊！你赶紧回去吧。哎、喂，爸。我不管你在哪儿，你赶紧回家，我有要紧事跟你说，啊，挂了。吧。宇哥会不会不在家呀？吓我一跳。浩浩，大白，你们干嘛呢？啊，叔叔好，叔叔好，叔叔好，我叫许小小。你好，叔，你这两天怎么胖那么多啊？有吗？我不是一直这样吗？是啊，叔叔，你之前在学校的时候不这样，都是这样。我之前什么时候去过学校？就前两天，然后他……哎,哎,哎，叔叔，他他记错了。我们今天来就想问你，宇哥下午去医院怎么样？他去医院了，怎么了？哦、呃，叔叔，其实我也记错了。是不是我要去医院？叔叔，那个还有事，我们先走了啊。去医院干嘛？我没事，我不是跟你说的，我有特别重要事跟你说吧，赶紧回家，回家说。哎呦，我我没事，我不是有很重要的事跟你说吗？啊，那是什么？我有要紧事跟你说啊，你让孩子们进来啊，我知道了。哥几个对不住了啊，你有什么事咱明天说啊。这精神头，不像有病啊。什么情况？什么情况？什么情况？